ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మెపై సీరియస్ అయ్యారు సీఎం కేసీఆర్ సమ్మె విరమించుకోవాలని కార్మికులను కోరారు ఏడు వందల కోట్ల నష్టంతో నడుస్తున్న ఆర్టీసీలో సమ్మె నోటీసులు ఇవ్వటం బాధ్యతారాహిత్యమన్న ఆయన యూనియన్ నాయకుల మాటలు విని కార్మికులు మోసపోవద్దన్నారు ఒకవేళ సమ్మెలో పాల్గొంటే ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకునేవాళ్లే సమ్మెకు వెళ్లాలన్నారు అంతేకాదు సమ్మె జరిగితే ఆర్టీసీ చరిత్రలో ఇదే చివరిది అవుతుందన్నారు ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఆర్టీసీలో నలభై నాలుగు శాతం జీతాలు పెంచామని రెండేళ్లు సమయం కూడా ఇచ్చినా ఆర్టీసీని లాభాల బాటలో తీసుకురాలేకపోయారని అన్నారు దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ సోమగోపాల్ అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సోమగోపాల్ అసలు సీఎం కేసీఆర్ ఏమని చెప్పారు ఈ నెల పదకొండవ తేదీ నుంచి ఆర్టీసీలో సమ్మెకు వెళ్లాలని ప్రధాన యూనియన్లు నిర్ణయించడంతో సీఎం కేసీఆర్ ఇవాళ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు గతంలో సీఎం ఏ విధమైన వ్యాఖ్యలు చేశారో ఇప్పుడు దానికి కట్టుబడి అంటే సమ్మెకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళను చర్చలకు పిలిచి సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా కాకుండా అసలు సమ్మెకు వెళ్లకుండా చూడాలన్నదే సీఎం కేసీఆర్ ఉద్దేశంగా కనిపిస్తుంది ఎవరైతే సమ్మెకు వెళ్లరో వాళ్ళు యాజమాన్యానికి తెలియజేయాలని సీఎం కార్మికులకు విజ్ఞప్తి చేశారు అసలు సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడమే బాధ్యతారాహిత్యం తక్షణమే సమ్మె నిర్ణయాన్ని విరమించుకోవాలని సీఎం కేసీఆర్ సూచించారు ఇంత రోజుకి కోటిన్నర రూపాయల నష్టం వస్తుంది సమ్మెకు పోతే ఇప్పటికే ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల నష్టంతో సంస్థ నడుస్తుంది దీనివల్ల మొత్తం సంస్థనే మూసేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కార్మికులకు అన్యాయం చేయాలని కొంతమంది యూనియన్లు యూనియన్ నాయకులు స్వార్థంతో ఈ సమ్మెకి వెళ్తున్నారు కేవలం ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకునే వెళ్తున్నారు దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఆర్టీసీలో నలభై నాలుగు శాతం జీతం పెంచిన చరిత్ర తెలంగాణ ఆర్టీసీకి ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సమ్మెకి వెళ్లడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాల నుంచి తీసేయాల్సి వస్తుంది కొత్త వారిని ఆర్టీసీలో రిక్రూట్ చేసుకునే పరిస్థితులు వస్తాయి ఖచ్చితంగా తమిళనాడు కర్ణాటక మహారాష్ట్రలో ఆర్టీసీని విభజించడం లేదంటే పునర్వ్యవస్థీకరించడం లేదంటే కొన్ని చోట్ల ఆర్టీసీని ఎత్తి వేశారు అలాంటి పరిస్థితులు తెలంగాణలో కూడా అమలు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ ఒకవైపు లాభాల్లో నడుస్తుంటే రెండేళ్ల క్రితం ఆర్టీసీని బాగు చేయాలి ఆర్టీసీని లాభాల్లో నడిపించాలని ప్రభుత్వ పరంగా కొంత ఆర్థిక సాయం చేసినప్పటికీ ఎలాంటి మార్పు లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మళ్లీ జీతాలు పెంచాలని సమ్మెకు వెళ్లడం వల్ల ఆర్టీసీ మనుగడే ప్రశ్నార్థకం అవుతుందని సీఎం కొంత తీవ్ర అస్వరంతోనే హెచ్చరించారు అసలు ఒకవేళ సమ్మె అంటూ జరిగితే అసలు ఆర్టీసీలో ఇదే చివరి సమ్మె అవుతుంది అంటే ఆర్టీసీ ఉండదని పరోక్షంగా సీఎం కేసీఆర్ హెచ్చరించారు ముఖ్యంగా కార్మిక నాయకులు స్వార్థంతో చేస్తున్న ఈ సమ్మెని కార్మికులంతా కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఉద్యోగాలు పోకుండా కాపాడుకోవాలని సీఎం కేసీఆర్ సూచించారు మరోవైపు రేపు మంత్రి చర్చలకు ఆహ్వానించిన నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు ఈ సమావేశం జరిగింది ఉన్నత స్థాయి సమావేశం ఇందులో ఆర్టీసీకి సంబంధించిన అధికారులు మంత్రులు కూడా పాల్గొన్నారు ఫైనల్ గా కేసీఆర్ చేసిన సూచనకు అనుగుణంగా సమ్మెకి వెళ్తే ఆ ఉద్యోగుల్ని తొలగించే విధంగా కొత్త వారిని రిక్రూట్ చేసుకునే విధంగా ఒక పాలసీని అడాప్ట్ చేసుకునే విధంగా మనకు అనిపిస్తుంది భోగి థ్యాంక్ యూ సోమ్ గోపాల్